হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু দ্য হাউস অফ র্যান্ডম আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন বোর্ডেশ্বর থেকে রিপোর্টিং আর আজকের প্ল্যানটা হচ্ছে যে আমরা এখন সব ফ্রেশ হয়ে স্নান ঠান করে নিচ্ছি তারপর আমরা বেরিয়ে পড়ব আমরা যাচ্ছি আজকে গোকর্ণ তো গোকর্ণয় আমরা ওম বিচ আর কুল্লা বিচ এই দুটো ঘোরার প্ল্যান আছে শুনলাম যে বোর্ডেশ্বর থেকে গোকর্ণ যেতে দু ঘন্টা সময় লাগে তো আমরা হোটেল থেকে একটা গাড়ি বুক করে নিয়েছি নটার সময় চলে আসবে তো আমরা তারপর বেরিয়ে যাব আর একটু আগে বেরোতে পারলে ভালো হতো আমরা ব্রেকফাস্টটাও করে নিতে পারতাম বাইরে থেকে কিন্তু ঠিক আছে আমরা ব্রেকফাস্টটা এমনিতে নটার সময় বেরিয়ে পড়ে না তার আগে বেরোনো পসিবল না কারণ বাচ্চারা সুপার টায়ার্ড ওরা কালকে পুরো ট্রেন জার্নি করে লাফা লাফি করে আর কালকে তারপর সন্ধ্যেবেলাও ঘোরাঘুরি করে একদম টায়ার্ড হয়ে গেছে ওরা একটু রেস্ট নিয়ে নিচ্ছে ওরা উঠলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব আমরা সবাই রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি ফর গোকার না আর আমরা এখন প্ল্যানটা একটুখানি পাল্টাচ্ছি আমরা ভাবছি হোন্নাবার হয়ে গোকার না যাবো তো মুরুডেশ্বর টু গোকার না সেভেন্টি এইট পয়েন্ট থ্রি কিলোমিটার্স মতো হ্যালো শান্তনু ভাবটা বাড়াও তো আমরা এখানে ব্রেকফাস্টের জন্য দাঁড়ালাম সবাই ভেতরে চলে গেছে আমিও চলে যাচ্ছি ভেতরে সবাইকে জয়েন করতে এই এসে গেছে ম্যাঙ্গালোর বান ম্যাঙ্গালোর বান এখানকার স্পেশালিটি তো ওরাই সাজেস্ট করলো তো রাজীব আজকে ম্যাঙ্গালোর বান খাচ্ছে মানে খুব গরম আছে আর ভেতরটা খুব ফ্লাফি আর কি একটা মানে ডোটাকে ফ্রাই করে বানানো হয়েছে লুচির মতো কিন্তু ডোটা খুব ফ্লাফি ভাড়া প্লেন দোসা এগুলো চলে এসছে কেমন এটা আমি একটা মুখে নিয়েছি আমরা ঢাকা থেকে আসার লোকজনের একটা জিনিস বলি আর কি বাকরখানি বা ঢাকাই পরোটা এইসব খেতে অনেকটা বাকরখানির মতো কিন্তু ঢাকাই পরোটা মাছ মাছে হয় তো না ঢাকাই পরোটা সবসময় যে মাছ মাছে হয় সেটা না তো এইটার ভিতরটা একদম এক্সাক্টলি তাই এবং সত্যি কথা মানে খুবই টেস্টি আচ্ছা দেখি আমি তো এই আমরা আম্মা হোটেলে ব্রেকফাস্ট করে এবার আমরা যাচ্ছি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনে যো গো কার না হিয়ার বি কাম কোকোনাট ওয়াটার ব্রেক ব্যাক ওয়াটার বোটিং এর জন্য এখন আমরা হোন্ডাবারে যাচ্ছি উইথ নারিয়েল নারিয়েল পানি এসে গেছি ব্যাক ওয়াটারে বোটিং এর জন্য এই বোট গুলোর মধ্যে একটা আমরা যাব খুব ভিড় আছে একদম চাতা হ্যাঁ 
ওয়াটার্স মুরুডেশ্বর থেকে কুড়ি কিলোমিটারের মধ্যে ওনাভার ইজ আ পোর্ট টাউন ইন কোস্টাল কর্ণাটকা নোন ফর ইট সিনিক বিউটি এখানকার মেইন অ্যাট্রাকশন হলো ব্যাক ওয়াটার্সের বোটিং যেটা আমরা এখন করছি আর চারপাশের সৌন্দর্য থেকে বুঝতেই পারছেন কতটা উপভোগ করছি ডিসেম্বরের লাস্ট উইক যেহেতু পিক সিজন এরা বোট রেট বেশ হাই রেখেছিল তবে অন্যান্য সময়ে হার্ড বার্গেন করতে পারলে বারোশো থেকে পনেরোশো টাকার মধ্যেও ডিল পাওয়া যায় ওনাভার ব্যাক ওয়াটার্সে ছোটো ছোটো আইল্যান্ডস ফর্ম হয়েছে ডিউ টু দ্য মার্জিং অফ সারাভাতি রিভার অ্যান্ড অ্যারাপিয়েন্সি ওনাভারে কেউ যদি বর্ষার সময় বা তারপর আসে তাহলে আপসারাকন্ডা ওয়াটারফল আছে যেটা এখনও খুব বেশি ফুটফল পায়নি বাট ওয়ান্ডারফুল প্লেস টু বি এক্সপ্লোর্ড কথা হলো যে আমাদের দুটো জায়গায় থামাবে একটা এখানে ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে ঢোকার ঠিক মুখে আর সেকেন্ডটা ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের ভেতরে এখন আছি ম্যানগ্রোভ ট্রিস দিয়ে ঘেরা ঘন জঙ্গলে সুন্দরবন যেমন সুন্দরী ম্যানগ্রোভ দিয়ে ভরা এখানেও ম্যানগ্রোভ আছে ডিউ টু সিমিলার ক্লাইমেটিক কন্ডিশন অ্যান্ড ইকোসিস্টেম ম্যানগ্রোভ বিখ্যাত তার সল্ট আর কার্বন চোক করে নেওয়ার এবিলিটির জন্য অ্যান্ড দ্যাজ ইট প্লেস আ কি রোল ইন দ্য ফাইট অ্যাগেনস্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড অলসো হেল্প স্টিউরিং টাইটাল স্টমস যাই হোক যেটুকু জানি সেটুকু শেয়ার করলাম সবাই মিলে একটু ডাব খেয়ে নিলাম বাবা যা গরম এখন সোয়া বারোটা বাজে এই আমরা এখন হোনাবার লেক থেকে ঘুরে আসলাম দারুণ বোট রাইড হলো এবার আমরা চলে যাব ওম বিচ তো ড্রাইভার বললো যে সোয়া আটটার মধ্যে আমরা ওম বিচে পৌঁছে যাব তো এটা হচ্ছে সারাবাতি রিভার আমাদের ডান দিকে পাহাড় আর বা দিকে সমুদ্র আর আমরা সামনে এগিয়ে চলেছি আমরা গান শুনতে শুনতে গল্প করতে করতে আর রাস্তার দুদিকের ন্যাচারাল বিউটিকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে করতে গোকর্ণর দিকে এগিয়ে চলেছি আমাদের গোকর্ণর অসাম এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব নেক্সট ব্লগে টিল দেন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে খুব ভালো থাকবেন বাই